दिए चिलें वही नुट्टा खनन करार समय हजरत उस्मान गुनी जे बैय करे चिलें बर्तमान समय एर हिसाब करे मोदीनार वही लेयर थी के पानी तुले एक टा कूपे एक बाल्टी पानी उठ बे यही टा ऐगरों शो कोटी टकर मतो खरोच हो बे सुबहानअल्लाह ही बिहाम दे एक खरोचे रुदारोता कनातीर इल मुकंतर अट्टफसीर इल मुद्दे पुणे चिलाम जोगोतेर मुद्दे यही टा कसा कसी धनसम को दुआला मुसलमान दर मुद्दे क्या बोल उस्मान गुनी रद्दी अल्लाह हु ताला ने क्या बोला होतो अल्लाह हर बुला मिन बोल चेन तुम्हार आदर्श भालो तुम ईमान बिल्ला ते मजबूत तुम्ही इस्लामिर शकोल विश्वासिर बोस्तु बोला ते पुंखनु पुंखो हुए थे ये टा वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर नियर और ऑफ योर लाइफ ये टा तुम्हार जीवनेर वो ये आदर्श रूप रेकर एक टा अंशे तुम्ही फुलफिल हुए चो ये बार दीतियो अंशे आशो तुम्ही ये टा कामाई करो शेखन थे के बैय करो आत्तीर जन्नो मिस्कीनेर जन्नो जेखने प्रोय जन्नो होए दीनेर जन्नो अल्लाह रस्तर जन्नो बैय करो मुमिन मुसलमान देर मुद्दे थे के आमा देर हाथ एकोन और भूत भावे ऐ रोकम होएगे से आमर धारोना मुसलमान देर थे के बेशी भिक्कुक मनो में बर्तमाने पृथ्वी देना है ना ना अंधकर भिखारी अम्रा अब अर गाधाव एक दिग दिया अम्रा भिखारी दिग दियो कौन जगह चाहिए तो होए ताऊ अम्रा जानी ना परिपाशिक शॉप अवस्था नहीं ही बोली माजे माजे पाकिस्तानी रिसेंट प्रेसिडेंट हुए चेन इमरान खान अपना खबर रखें तो इमरान खान देखा कुर्ते के से सो दिया रोबे बातचीत सबे देखा करे ना जाने ही जेटा बातचीत सो इडे अकुन प्राय ओसोलो सो लाठी ये निजे जीवन टाना टानी उन्हर बेटा अब्दुल्ला जे बोल से आमार देश थी के जोतो मानों सुम्रा कुटते जावे आपने आमार जन्नत का पैकेज बनाए दें तो आमार देशर जन्नो चाइलाम ना कारो जन्नो ना दीन इस्लाम में वही उम्राई जराज में दो हजार रियाल एर मुद्दे तादर पैकेज कंप्लीट हो बे अब्दुल्ला राजी होएगे से तार चले राजी हुए शेठा के पास करे दिसे तो भीक का कोराव जानते होए आमादे दिस्ती के वोने के जावे बुरा मुरब्बी साथे देखा करे बोले आशे आपना एक टामादे देशे बेशी बेशी बिनियोक करें और आओ बोले कोर बोनी की कोर बे कोथाई कोर बे कोबे कोर बे कैनो कोर बे तार किच्छ जानी ना तो भीक का कोरा अंश तुम्हारे जन्नो ये दुनिया भी जीवने तुम्हारे धुर जोशील होते होंगे ये आइडोलोजी ये आदर्शो को कुनो फुलफिल निजेर जीवने अबुस्तन होंगे ना जेही दूसर को था अल्लाह के बोले चल परवर्ती ते जो दी तुमरा सौबेरी ना हो कौन अबुस्ताई फिल बासाई और दर्रा तुम्ही जो कुनो शुष्ट हो शुष्ट अबुस्ताई था को � सबर करने वाला होता होगे, विशेष करे जुद्देर मौजदाने वो बोले चेन अल्लाह हरा बोले मिनी स्पेशली धोर जोशील होता होगे, प्रयोग भयरा, आदर्शेर मानदंडे, आदर्शो मुस्लिमेर मानदंडे जो दी धोर जेर पुरी कर कोथा बोला होए, ताहोले आमी आमी शो हो ये मुस्लिम से जा रहा से शौकोल के नीजे के नीजे पुरी कर कुटते निजेरा अपना रा निजेरा ही एनालाइसेस करें नहीं तो होते हैं मजाल इस उस्ती की हमरा निजे देर मोते एक ने गोता नवोतिक बोक तो बुद्ध और दौड़ करने निजेरा एक तो कहने क्लास मोने करें नहीं तो क्या हमरा निजेरा एक तो आईडेंटिफाई करें अच्छा ताई तो धोर जेर पुरी काई बो वामा के बाजारे पार्टी है तो कौन हुजीरे रो माथा करो वाले गोतो शब्दाई तो मर्स फाबिन तेरे ने दिलाम आशुले किन्तु ताऊ ना वो गुने देख से गोतो शब्दा किन्तु वो गोतो दूरी शब्दा आगे कैसे बोल जो दी बोलते से अकौन स्वाबिन तेल देख ले तुम्हारे माथा करो मोहे कैन आमी की स्वाबिन तेल माथा ही दे ये स्वाबिन तेल दे तो राग रूप करे बाजारे चोलेगे से बाजार अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह शॉप करे नहीं आए से नहीं है बोलते ना वो तुम्हारे बाजार तुम ही ना राग जाग करे एक तो बाजार तुम्हारे के दी से आज से बोले राग करे जब बोल के बाजार दिल नहीं बाजार की बो ऐकाई खावे ना वादे शोभाई के नहीं ही खावे 
এখানে আবার বেশিরভাগই বিয়ে করে নাই বাচ্চা কাচ্চা বুঝবে না কিন্তু যাদের বিয়ে হয়ে গেছে তাদের জন্য বলছি সব লিস্ট বউ মিলাইছে আলহামদুলিল্লাহ নিচের দিকে লেখা ছিল ছোট করে ম্যাস এক দরজন ম্যাস আনতে মনে নাই বউ বলতেছে কি আমাদের বউদের তবিয়ত দেখেন সবরের দুইটা দিক বুঝেন বলতেছে কি তোমার সাথে সংসার করলাম এই বারো বছরে কিছুই পাইলাম না পাইনি কি একটা কাদামের একটা ম্যাচ আর বলছে কি এই বারো বছরের সংসারে কিছুই পায় নাই সুভান আল্লাহ বিহামদি স্বামীর দিক থেকেও ধরেন উল্টা কথাটা যাবে স্বামী কি বলবে খুব সবর করে বলবে যেহেতু কিছুই পাসনি যা তোকে তিন তালাক সবর করলো কি বলেন এরপরে হুজুরের কাছে আসবে আপনাদের মাদ্রাসায় আসবে হুজুর তিন তালাক দিলে কি তিন তালাকই হয় কিনা আমার বউ বাঁচান আমি বলছি তালাকের কোনো ফতুয়া ফিরি খবরদার কেউ দিবেন না মাদ্রাসায় নিয়ম করেন ফতুয়া নিতে আসবে লিখিত তালাকের কোনো ফতুয়া মোবাইলে হবে না মুখে মুখে হবে না শুনে শুনে হবে না লিখিত দিতে হবে আমার ওস্তাদ আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের নসিহত আমাদের প্রতি খবরদার তালাকের ফতুয়া বিবাহের ফতুয়া হয়েছে কি না হয়েছে লিখে দাও কি কি কন্ডিশন সব কমপ্লিট করে লিখে আপনার কাছে তারা দস্তখত দিবে তিনজন সাক্ষী দিবে তাদের পক্ষ থেকে যে কথা বলছে এই কথাগুলো আমি তাদের সাথে আসি এইটা পাওয়ার পরে আপনি তালাকের ফতুয়া দিবেন না হয় বিয়ের ফতুয়া দিবেন না হলে হুজুর এক পর্যন্ত তারা সাথে নিয়ে জাহান নামে যাবে দুনিয়াতে অপমান করবে খানিকক্ষণ পর বলবে হ্যাঁ আমি ওই খতিব সাহেবের কাছে মোবাইল করে বলছিলাম দেখ উনি বলছিল এই কথা এক হুজুরের সাথে আরেক হুজুরের ক্লিক লাগাই দিবে খুব সাবধান এই জন্য এটা মাসালা বলে দিলাম আপনাদের জন্য পাঁচ হাজার টাকা কমসে কম নেবেন কয় টাকা বাবা হুমাপতি ডাক্তার দেখায় দেড় হাজার টাকা তুমি নাও আর হুজুরের কাছে ফ্রি মাসলা খাইতে খাইতে এখন মাসলা একদম সহজ হয়ে গেছে না আমি বললাম আপনি এই মাসলা জানা মাসলা আমাকে ধরলেন কেন আবার বলে হুজুর আরও তিনজন হুজুরের কাছে শুনছি চারজনেরটা মিলাবো সুতরাং প্রিয় ভাইয়েরা আমাদেরকে ধৈর্যশীল হতে হবে ধৈর্যের মানদণ্ডে আদর্শের প্রথম স্তর যারা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের প্রতি বিশ্বাসগুলোকে পূর্ণাঙ্গতা দিবে আল্লাহ স্টেপ বর্ণনা করছেন কোরআনের আয়াত এমনি এমনি একটাও আসে নাই আমার আলোচনা আপনারা শুনেছেন কোরআনের সুরা বাতারাতে আল্লাহ হরব্বুল আলমিন আয়াতে করিমা কয়টা দিয়েছেন দুশো অষ্টাশিটা নাকি দুইশো অষ্টাশি বলছে তো কে জানো যাই হোক দুইশো ছিয়াশিটা এই আয়াতে করিমার মধ্যে ছোট্ট করে বলি যাতে মনের মধ্যে আনন্দ হয় আপনাদের এই আয়াতে করিমার দুইশো ছিয়াশির অর্ধেক কত বাবা বলো তো দুইশো ছিয়াশির অর্ধেক কত কত একশো একশো তেতাল্লিশ একশো তেতাল্লিশ নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আমিন কি বলেছেন ও যে আল্লাহ কুম উম মেতা ও উম্মতে মোহাম্মদি দুনিয়াতে আদম আলাই সালাম থেকে সৃষ্টি করে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসালামের আগ পর্যন্ত যত নবী রসুল পাঠিয়েছি তাদের ব্যাপারে আমি এইটা বলি নাই তারা হয় গ্রহণ করেছে নবী মারছে নবীকে ত্যাগ করছে কয়েকজন থাকছে হাজার বছর দাওয়াত দেওয়ার পরে মাত্র কয়েকজন আসছে কিন্তু আমি তোমাদেরকে উম্মেতান ওয়াসাত তোমাদেরকে মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারী জাতি হিসাবে পাঠালাম অনেকে ভাববেন সুরা বাকারাই দুইশো ছিয়াশিটা আয়াত একশো তেতাল্লিশ নম্বর আয়াতে মনে হয় অটোমেটিক চলে আসছে জি না আল্লাহ রব্বুল আমিন বুঝে বুঝে কোরআনের প্রত্যেকটা অংশ কেরকম বৈজ্ঞানিকভাবে অবতীর্ণ করেছেন সুমান আল্লাহ আমি এটা হচ্ছে কোরআন এই জন্য সুরা বাকারার যে আয়াত নিয়ে আলোচনা করছি একশো সাতাত্তর নম্বর এর প্রথম অংশের সাথে মনে করেন না ওহ বিশ্বাসের অংশ হুজুর বোধহয় গবেষণা করে বের করে বলতেছে জি না আপনার বিশ্বাস যদি স্ট্যাবিলিটি চলে আসে বিশ্বাসের ভিত্তি যদি আপনার মজবুত হয় আল্লাহ বলছেন এরপরে এই বিশ্বাসটাকে ধার দিতে হবে শান দিতে হবে কি দিয়ে তুমি আল্লাহর জন্য ব্যয় করতে শিখবে যেই না তুমি আল্লাহর জন্য ব্যয় করতে শিখবে আল্লাহ বলছেন সবরে আসার মতো একটা পরিবেশ আল্লাহ দান করবেন আর আল্লাহ বলছেন যারা এ সবর করবে আমি আল্লাহ হরবুল আলমিন বলছি তাদের পরিচয় আমি আল্লাহর কাছে আর কিছুই না আল্লাহ বলছেন উলাইকাল্লাদিন সদাকু ও উলাইকা হুমুল মুত্তাকু আমি আল্লাহ বললাম তারা সত্যকে গ্রহণ করেছে আর তারাই আল্লাহকে ভয় করে সুভান আল্লাহ সুতরাং বুঝা গেল আল্লাহ হরবুল আলমিনকে যারা ভয় করে আর আল্লাহ হরবুল আলমিনের এই সৃষ্ট মানুষ যারা আদর্শের উপর চলতে চায় তাদেরকে এই তিনটা কথা তাদের জীবনে মনে রাখতে হবে প্রিয় ভাইয়েরা আল্লাহ হরবুল আলমিন এরপরে কতকগুলো আয়াতের মধ্যে আরও কতকগুলো আদর্শের রূপরেখা উপস্থাপন করেছেন আল্লাহ হরবুল আলমিন 
সুরা হজের সাতাত্তর নম্বর আয়তে বলছেন তাবৎ পৃথিবীর মানুষের জন্য আল্লাহ বলছেন যারা আদর্শ হয়ে যাবে ইসলামকে নিজেদের জীবনে নিতে চাও ইসলামকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে চাও ওই আদর্শটা তোমাদের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ হবে না আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন ওই ইমানদাররা তোমরা রুকুকারী হও তোমরা সিজদাকারী হও তার মানে বোঝা গেল ইমানদার নিজেকে পরিচয় দিবে আবার নামাজ পড়বে না সালাতের সাথে তার সম্পর্ক থাকবে না আল্লাহ বলছেন তুমি দাবিতে ইমানদার আমি আল্লাহর কাছে ইমানদার হিসাবে তোমার পাস পয়সা দাম নাই দেখে না আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন ও আবুদু রব্বাকুম আর আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের এবাদত করা ও আবুদু ওই ও আবুদুর ব্যাখ্যা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআন খোলার সাথে সাথে দিয়েছেন এবাদত কাকে বলে এবাদত কিভাবে হয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন ওইটা তোমাদেরকে কোরআন খোলার সাথে সাথে বুঝে আসতে বলছি কোরআন খুলে চর পড়তে শুরু করেছো বুঝেই পড়ো আর না বুঝেই পড়ো কোরআনুল করিমের সুরা ফাতিয়া তুমি শেষ করেছ এরপরে কোরআনুল করিমের মধ্যে তুমি প্রবেশ করতে যাবে পুরো কোরআনের মধ্যে তুমি ঢুকবে কি হিসাব নিয়ে ঢুকছ তুমি বিশ্বাস করেছ আমার রব্বুল আলমিন বলেছেন ইহিদিন সিরত আল মুস্তাকিম আল্লাহ আমাকে পদ দাও সেই পদটা আমি কিভাবে পাব তার সংবিধান কি হবে সেই পথের দিশা কোন কিতাবের মধ্যে দেওয়া থাকবে কোন জিনিসগুলাকে সার্চ করে করে আমি ঠিক জায়গায় পৌঁছাবো আল্লাহ বলছেন কোরআনের মধ্যে ঢুক বড় আশ্চর্যজনকভাবে আল্লাহ একটা বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহ রব্বুল আমিন একটা বান্দাদের কাছে ও আদা নিয়ে বান্দাকে কোরআনে ঢুকাচ্ছেন খুব করেছে আমরা কিন্তু অনুভব করি না এই ব্যাপারটাকে আল্লাহ বলছেন মূল কোরআনে ঢুকলাম হাতে আর শেষ করেছি এখন মূল কোরআনের মধ্যে প্রবেশ করলাম আলিফ লাভ মিম কি বললাম আমি বলেন তো যদি জিজ্ঞাসা করে আলিফ লাম মিমের মানে কি আল্লাহ রসুল সাহাম থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবী করিম সাহাদাল্লামকে দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন এর মানেটা রব্বুল আলমিনের কাছে সংরক্ষিত অমুক মহাদেশ কি বলেছে এইটা বলেছে তুমুক মহাদেশ কি বলেছে এইটা বলেছে আব্দুল নবিন আব্বাস কি বলেছেন এইটা বলেছেন সব কিছু শোনার পরে আপনি ওই বুজুর্গকে ওই আলেমকে সাহেবকে ধরবেন সাহেক আপনাকে আজকে বলেই দিতে হবে যে এইটার সঠিক অর্থ কি স্পেসিফিকভাবে আমাকে একটা অর্থ আপনি জানায় দেন দুনিয়ার যত বড় অপণ্ডিত হোক যত বড় মাতব্বর হোক যত আর বিজানুক না কেন ওই ব্যক্তি বলতে বাধ্য হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ছাড়া এর অর্থ কেউ জানে না ঠিক না আল্লাহ কোরআন খুললেন আশ্চর্য হেদায়তের গ্রন্থের মধ্যে ঢুকলেন ঢুকার সাথে সাথে রব্বুল আলমিন আপনাকে বলছেন আলিফ লামিম অক্ষম করে দিলেন আল্লাহ নির্দিষ্ট কারণে আলিফ লামিম আসছে এমনি আসে নাই আল্লাহ বলছেন তুমি অক্ষম তুমি স্বীকার করো তুমি যত জ্ঞানী হও যত পণ্ডিত হও আরবের পণ্ডিত তাই এমন পণ্ডিত ওই কাবার ওয়ালের মধ্যে প্রত্যেক বছর ষাটটা করে কবিতা ঝুলাই দিত কবিতাগুলো দিয়া সারা পৃথিবীর থেকে যত আরববাসী আসতো হাজির আসতো পড়তো এমন দামি কবিতা সাবা আয় মোয়াল লেখা ওই লেভেলের কবিতা লেখার ক্ষমতা কারো ছিল না হাজার হাজার কবিতা থেকে বেছে নিয়ে ওই কবিতাগুলো দিত কিন্তু নিচে মোলা হাজা দিত বিশেষ দ্রষ্টব্য দিত ও দুনিয়ার মানুষ যে যে প্রান্ত থেকে আসছো আমরা মক্কার মানুষ যত যার বিজানি না কেন যত জ্ঞান ভাণ্ডার আর বীর আমাদের পাকা হোক না কেন মোলা হেজা দিলাম ইন রয় তুম যদি তোমরা দেখে থাকো ফিহি ওইগুলার মধ্যে বিআইয়ু কথা কোনো রকম ভুল যদি দেখো আমাদেরকে জানাইলে আমরা কবিতার ওই ভুলগুলাকে শুধরাই নিতে রাজি আছি আল্লাহ রব বলছেন তাদের জন্য পাঠালাম বল এখন বল আলিফ লামিম মানে কি আল্লাহ বলছেন কি আমত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে সুরা ফাতে আর পরে কোরআনের এই ধারাবাহিকতা থাকবে কোরআনের মধ্যে ঢোকার পরে তাদের জন্য তারা অক্ষমতা স্বীকার করে নিবে আল্লাহ আমি কিচ্ছু জানি না কিচ্ছু জানি না আল্লাহ বলছেন আমি চেয়েছি তো বান্দা এটা তুই স্বীকার কর আল্লাহ এরপরে বলছেন কি শোন কোন কিতাবে ঢুকলি যেটাতে অক্ষম হয়ে ঢুকলি ফি হুদ 
মুত্তাকিন ও আমার বান্দা ভুল কোন রাস্তায় উঠিস নাই এমন একটা কিতাব আমি আল্লাহ স্বয়ং সার্টিফাই করছি এর মধ্যে সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই কোনো ভুল চুপ নাই আর একবার যে বিশ্বাস করবে যে আমি অক্ষম আমার কোনো অক্ষমতা নাই এই অক্ষমতাকে স্বীকার করে আমি কোরআনে ঢুকেছি আমি আল্লাহর দায়িত্ব হবে ওই ব্যক্তিকে সিরাতুল মুস্তাকিম জান্নাতের রাস্তা দেখায় দুনিয়ার ভালো কাজ করায় তাকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছায় দেওয়া আল্লাহ আকবর প্রিয় ভাইয়েরা এই জন্য এই কোরআন কোনোটাই এমনি এমনি আসে নাই কোরআনের কোনো কিছু এমনি এমনি না সব কিছু হিসাব করা আলাই হাতি সাতা আসার ভিন্ন আলোচনা করে নিবেন আলাই হাতি সাতা আসার মরিজ বুকাইলির কি গবেষণা উনিশ দিয়ে কোরআনের সংখ্যা তত্ত্বের কি আজব ব্যাপার উনিশ দিয়ে কোরআন বিভাজ্য কি আশ্চর্য বিসমিল্লাহ কয়টা অক্ষর আছে কোরআনে সুরা কয়টা তা কয়টা বা কয়টা ওয়াক্ষ কয়টা সিজদা কয়টা সবগুলা উনিশ দ্বারা আলাই হাতি সাত আসার করবেন এইটা প্রিয় ভাইরা সুতরাং আদর্শ মুমিনের রূপরেখার দ্বিতীয় পরিচয় আল্লাহ বলছেন ওয়া আবুদু রব্বাকুম ওয়া আলুল খৈর আল্লাহকুম তুফলে উল আর তোমরা ভালো কাজের মধ্যে ঢুকে যাও আশা করা যায় তোমরা সফল কাম হবে সংক্ষেপে সময় কম প্রিয় ভাইরা সুর হামিম সিজদায় এইটা আমাদেরকে বুঝতে হবে এইটা না বুঝলে হবে না আল্লাহ রব্বুল আমিন বলছেন যে আদর্শ মুমিনের রূপরেখায় আরেকটা তার মহৎ গুণ থাকবে যে গুণের সম্পর্কে আল্লাহ বলছে ওয়ামান আহসান ওলাম মিম্মান দাহান ইন্নানিমিনাল মুসলিমিন আল্লাহ শিখাই দিয়েছেন ওমান আহসান ওলাম মিম্মান দাহ খুব ভালো করে এই জায়গাতে একটুখানি বোঝার জায়গা আছে ভাই ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله الله رب العالمين كي بولشن تار تك وطم قرطا تار هوي جه باندا در كي الله رب العالمين ادكي داكي باندا در كي كي كوري الله رب العالمين ادكي داكي কিন্তু এই আমলটাকে আমরা উল্টাই ফেলছি আমরা এখন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রাস্তার উপরে কাজ করার জন্য গেডি ধরে গার ধরে ওই বান্দাকে সাইজ করার মধ্যে আছে আমরা আল্লাহ কিন্তু সাইজ করার দায়িত্ব আমাদেরকে দেন নাই আল্লাহ কোরআনুল করিমের মধ্যে বলেছেন রসুল সাসলামের পরিচয়ে লাস্তা আলাই হিমবি মোসাইতি রাসুল আপনি কিন্তু দারোগা না যে ডান্ডা একটা নিয়ে পাশার মধ্যে পিটায় পিটায় চল জান্নাতের রাস্তাটা যাবি না কেন এই দায়িত্ব দেওয়া হয় নাই কিন্তু আশ্চর্যজনক আমরা হক কথা বলার নামে দাওয়াতের নামে এখন আমরা মানুষদের সাথে ফাইট করি ঝগড়া করে এমন জঘন্য অবস্থায় নিয়ে গেছি যে হক কথাটা শেষ পর্যন্ত এই ঝগড়ার মারপেসে করে শেষ হয়ে যায় অথচ আল্লাহ হরাবুল আমিনের বক্তব্য কি ছিল আল্লাহ হরাবুল আমিনের বক্তব্য ছিল যদি তারা ঝগড়া করতে আসে কি বলবে তোমরা কলু না না এইখানে আয়াতটা আসলে নাসেক মাংস হয়ে গেছে আয়াত হবে কলু কিন্তু আমরা না বুঝে আদর্শ ভূমিন হতে গেছি যে এই লোকটা রাহান নামে চলে যাচ্ছে খুব টেনশন আপনার অনেক দিন বললাম হলো না এখন চার পাঁচ জন মিলে লাগা মাজায় ধরি লাগায় সাইজ করতেছি আমরা এই রকম অবস্থা আমাদের হয়ে গেছে এটা ইন্টারনেট খুললে ফেসবুকের জগতে আরো বেশি দেখা যায় প্রিয় ভাইয়েরা আদর্শ ভূমিনের চরিত্র এটা হবে না আল্লাহ বলছেন যে তোমার এত দূর দায়িত্ব দেয় না আমি দায়িত্ব দিচ্ছি ডেকে দাও ও হেদায়ত পাবে কি না পাবে এটা আমার দায়িত্বের বাহিরে রসুল সাসামের কোলের উপরে মাথা দেয় এগুলো তো সব জানা ঘটনা আপনাদের আবু তালে পিনতেকাল করছেন কি বলেছেন সহি মুসলিমের আদিসের মধ্যে এসেছে চাচা জান আপনি শুধু একবার বলে যান আর সাধু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ বাকি টুকু আল্লাহর কাছ থেকে দেখার দায়িত্ব আমি রসুল নিচ্ছি আপনি সাক্ষী দিয়ে শুধু চলে যান উনি বললেন না আমি আমার বাপ দাদার ধর্মের উপরে অধিষ্ঠিত হয়ে চলে গেলাম রসুল সাহেবাম কি করলেন বলার এখানে টুটি চেপে ধরলেন বল বলবি না ভাই ভালোই লাগবে তোকে তাদের কিন্তু আগেই মারে ফেলবো নাকি ইচ্ছা করলে তো ধরতে পারতেন নবীজি কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আমিন এই দায়িত্ব তাকে দেন নাই প্রিয় ভাইয়েরা সুতরাং আদর্শ মানি রসুল সাসামকে বলার সময় উসওয়াতন হাসানা কিন্তু বাকি চলার ক্ষেত্রে আমরা নিজের মতো করে দিন বানাইছি দিন প্রচারের ক্ষেত্রেও আদর্শ মুসলিম হতে হবে আশ্চর্যজনক দুঃখজনক 
আমরা যারা হকের কথা বলতেছি সহি কথা বলতেছি এই সহি আকিদা বলার ক্ষেত্রেও আমরা আদর্শ মমিন হতে পারছি না এই কথার আপনাদের কাছে আবার শেয়ার করি রমজানে বলেছি তারপরে আপনাদের কাছে বলি প্রিয় ভাইয়েরা পোশাক কেমন পরবেন যা মনে চায় তাই পরেন আপনি শার্ট পরেন প্যান্ট পরেন গেঞ্জি পরেন ফতুয়া পরেন পাঞ্জাবি পরেন জুব্বা পরেন যা মন চায় পরেন বিদর্বীদের সাথে তা সাব্বু না হলেই হলো যে কোনো আলেমের কাছে শুনতে যাবেন তারা বলবেন জায়েজ আছে কিন্তু যদি বলা হয় আচ্ছা জায়েজ তো আছে কিন্তু সুন্নত রসুল ও সাহাবা কোনো পোশাক কি ছিল ছিল কি না কথা বলেন ছিল কি না ছিল সেটার একটা ধরন আছে আপনাকে মানতে হবে রসুল সাল্লাম যে ধরনের পোশাক পরেছেন সেটাই উত্তম আপনি যতই সিলাই যুক্ত লুঙ্গি পরেন আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে রসুল সাল্লাম যে ইদার করেছেন সিলাই ছিল না ওটাই উত্তম পরি না আমি যাই যাচ্ছে তাই কিন্তু ওটা যদি কেউ পরে ওটা উত্তম নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কিভাবে টুপি দিছেন তার একটা শূন্যতা আছে আসে না ভাই দাড়ি কেমন রেখেছেন তার একটা শূন্যতা আছে না নবীজির দাড়ি ছিল এদিক দিয়ে এরকম করে ফ্রেন্স কার্ড কি বলেন নাকি আর মোস এদিক দিয়ে উঁচু করা তাই আপনি বলবেন ভাই এরকম দাড়ি নবীজির ছিল না নবীজি বলেছেন গোপকে ছোট করো দাড়িকে ছেড়ে দাও বাস খালাস সাইজ কি হবে না হবে একজন সাহাবি থেকে মাত্র পেয়েছি আমরা বাকি সাহাবিদের থেকে প্রমাণিত না যে তারা দাঁড়ি ছাড়ছেন এক মোটের পরেও প্রমাণিত নয় দাড়ি ছেড়ে দাও গোপকে ছোট করো এটাই নবীজির শুন না পারতেছে না সে এক্সকিউজ দেখাবে কিন্তু এটার উপর নবীজির উঠবে না এটা বলার উদ্দেশ্য দাঁড়ির শূন্যতা আছে জামার শূন্যতা আছে খাবার শূন্যতা আছে আপনি যে মুখ দিয়ে কথা বলছেন হক কথা বলছেন সহি কথা বলছেন এই কথা বলার কোনো সুন্নাত নাই কি মনে হয় আপনাদের নাই আছে আমরা হক কথাটাকে ওই শূন্যতের মেশিন দিয়ে বের করছি না জন্য মানুষের দিলে আমাদের কথার আসর করে না কথাটা অনেক কঠিন হলো কিন্তু ভালো করে বুঝে দেখেন আজকেও বলেছে আমার জুমায় রুহামা উবাই নাহম মোয়াল্লেমের গুণকে এ বিষয়ে একটা আলাদা বক্তব্যের একটা অনুষ্ঠান হওয়া দরকার ইসলামের আলোকে শিক্ষকের গুণ শিক্ষক মানে এমন আতঙ্কওয়ালা হবে দেখলেই ছাত্ররা পেশাব চেপে থাকলে পেশাব করে দেবে কি বলেন এমন মা সেই রকম হুজুর এর মতো হুজুর হয় না দেখলে শয়তান বাঘ বকরি সব এক জায়গায় পানি খায় তাহলে বোঝা যাবে এই হুজুর রসুল সাহেবের সুন্নত অনুযায়ী হুজুর হতে পারে না নবীজিকে দেখলে নবীজি মোয়াল্লেম ছিলেন বহিষ্ঠু মোয়াল্লিমান আল্লাহ রসুল শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন সাহাবা একেরাম যেই কথা ওমরের কাছে বলতে পারতেন না ওসমানের কাছে বলতে পারতেন না ওমর এসলে চুপ করে যেতেন ওই কথাটা আপনার আমার রসুলের কাছে বলতে পারতেন সোহান আল্লাহ আহমদি রোহামা ও বাইনাহুম তাদের প্রতি দয়াদ্র জবানটা মিষ্টি কঠোর কথা বলতেই পারেন না মুসরাদ আহমদের মধ্যে আসছে আপনারা জানেন এ হাদিসও রবি করিম সাল্লাম জান্নাতুল মানে গারকার বাকির যে অংশটা এখন ওই বাকি গোরস্থানের কোনায় দাঁড়ায় আছেন একই হুদি আসলো জানেন না হাদিস আসার পরে রবিজির গায়ের মধ্যে চাদর ছিল চাদরটা ধরে হেসকা টান দিছে ওমর রাজুল্লাহ সাল্লাম থেকে আসছে রবিজির এদিক দিয়ে লাল হয়ে গেছে সুন্দর মানুষ যার থেকে সুন্দর মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহ সৃষ্টি করেননি এত সুন্দর মানুষ রবিজি ঘুরে গেছেন বডি সহ ঘুরে গেছে অমর রাদি আল্লাহ তালের অন্য সাহাবিরা দেখতেছে অমর রাদি আল্লাহ তারা বুক কাঁপতেছে মানে রাগ আর সহ্য করতে পারতেছে না এক বক্সিং মানে নাক মুখ সব থেতা করে দেওয়ার মতো অবস্থা ও আল্লাহ রসুল থামাই দিলেন অমর তুমি কি আমার কল্যাণ করতে চাও জি হ্যাঁ রসুল এত বড় বেয়াদ আপনার কী জন্য এই কাজ করলো মোহাম্মদ তোমার কাছে আমার ধার দেওয়া ছিল টাকা দিবে কবে মানে টাকা দেওয়ার ডেট তো আগামী বুধবার এটা তো কেবল বুধবার আরও সাত দিন আছে তুমি এরকম করলে নবীজি কিছুই বললেন না ওমর আদুল্লাহ তালা তো খেপে তেজ জসবা ওমর আদুল্লাহ তালা কী বললেন আল্লাহ রসুল ওমর তুমি যদি আমার কল্যাণ করতে চাও তাহলে আমি যে তার কাছে ঋণ পাই আমার কাছ থেকে যে সে তার কাছ সে যে আমার কাছ থেকে পাই এইটা পরিশোধ করার তুমি ব্যবস্থা করে দাও তাহলেই সবচেয়ে বেশি কল্যাণ তুমি আমার করবে সাথে সাথে ইহুদি কি বলল তিনটা পরীক্ষা নিতে চেয়েছিলাম শেষ পরীক্ষা হচ্ছে নবীরা ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন এইটা আপনাকে ইন্টেনশন আনে আমি টান দিছি এ আর রসুল আল্লাহ আমি আর ইহুদি থাকতে চাই না প্রমাণ হয়ে গেছে আপনি সত্য রাসুল আপনি আমাকে ইমানের কালেমা গ্রহণ করান সুমান আল্লাহ আর আপনার আমার আচরণ দেখলে দাওয়াত দেওয়ার ঢং দেখলে আদর্শ মুসলিম তো দূরের কথা সে আর কথাবার্তা হক কথা বলে কিন্তু কথাবার্তার সাইজই খারাপ ভালোই লাগে না ভালোই লাগে না বলে ভাই বলে বলে ওই বলার জন্যই প্রথম যে কথা বলেছি একজন মমিন আর একজন মমিনের জন্য দর্পণ স্বরূপ আমি কতক্ষণ বলবো আর 
भलो कर शिक्षा पद्धति ब्लैक बोर्ड पद्धति हादिस एक जबर इबन आब्दुल्ला के हादिस आसे हमें जो इनिटी छम सर के बोले हादिस पढ़ार धरण एक भिन्न करो बाबा हादिस के फाइंडिंग बेर करो एक हादिस तुम्हारे दिल मध्य थी कत दिकर व्याख्या तुम्हें बेर करते पर मजा कर हादिसे जिब्रिल जेटा वो हादिस पढ़ार मध्य हमें सर के सर यदीसर द्वारा बुझे स्कूल ड्रेस पढ़ते हैं छात्र के सर बोलें ये द्वारा स्कूल ड्रेस बुझलम ना तो बोलोम सर शदीद बयाद सियाब आल्ला रसुल तो यहाँ ना बोल पड़त उन्नी धप धपे सदा ना पड़े मोटामोटी सदा पड़े आसते पड़तें तर मैंने बोझा गया एक एम पोशाक पर उन्नी शिक्षा नीते शिक्षा दीते आसान जो तरह एक पोशाक मानदंड आई स्कूल ड्रेस इसलाम आसते सोमान अल्लाम हादीसगुल्लो ए रकम कर पढ़ते हैं आब्दुल एबने जाबर हादी से ही हादीस नबीजी साथ जा घोड़ा चलते सेलोना उठ चल रहा रसुल शासन तरह माँ के गाली दिए दिलें बोलें मन कल हादा के कथा बल लम्बा दिक ओदी के जब ना हादीसर फाइंडिंग हम ब्लैक बोर्ड कर्थी के आसलो ब्लैक बोर्ड बोझा जाए रसुल शाहम हादिस थी नबी करीम सल्लम एक टांग दिलें एक पशे आक टांग दिलें पशे मध्य टांग दिलें देवर पर सहबाई ग्राम चारिदी के आसें नबीजी बुझा नोक दिए बोलें मध्य दागे ऊपर हाथ दिए बोलेंदाहरपर मध्य एक आँख टेने वो हाथ दिए बोलें कि बोलें हाजा मध्यम पटाई हम पथ सुन आदर्श मुमिन रूपरेखा से मध्यम पंथी है कठिन कड़ा चरित्र आर एक बारे डाले तेले पानी मान एकदम किसुई बोले ना और गाए किसुई माखे ना एरक कठोर ना नरम ना आउसा ये हम आदर्श मुमिन रूपरेखार क्षेत्र ये मने रखते हैं एरपे यहाँ हे मुस्नाद अहमद हादिस एट हे तहकिक आलबान एक हज़ार चार सौ पचाशी नम्बर हादिस ये हादिसर मध्य आलबानी रहमतुल्ला के सही बोले प्रिय भाईरा एरपे अपन साथ विषय शेष कर दीब से आदर्श मुमिन रूपरेखार मुखस्त करते तीन प्रधान वैशिष्ट्य है टोटाल वैशिष्ट्य षाट दस टा एक बोनस हमें तीनटार कथा अपन का बी और जे षाटा विषय शुद्ध एकटूखानी अपन हिंस दिए दीब एक नम्बर है आदर्श मुमिन रसुल सलम चरित्र विश्लेषण कर ले देखा जाए एक नम्बर वैशिष्ट्य अपर दुख कष्ट दूर करा आदर्श मुमिन वैशिष्टर प्रथम गुण हो अपर दुख कष्ट दूर करा मने रखबें हादीसा शोनें नबी आलबानी सही उत्तर गिबर मध्य तृत्य खंडे उनब्बे नम्बर हादिस रसुल सलम थे मन रफा हजार तरीक कबुल सियाम 
হজ কেউ বলতে পারবে না কিন্তু এই সদকাগুলো আল্লাহর কাছে আল্লাহ রসুল সার্টিফাই করে গেছেন সদাকায় মোতাকাবিলা এইগুলো আল্লাহর কাছে কবুল কিন্তু সদাকা হবে মকবুলা সদাকা হবে এই সাদাকার দ্বারা সে জান্নাতে যেতে পারে সোহান আল্লাহ সুতরাং মুমিনের টার্গেট থাকবে আদর্শ হলে অনার দর্শ হলে ভিন্ন কথা আদর্শ যে রসুলকে মানবে তার প্রধান টার্গেট হবে অপরের কষ্ট দূর করার মেন্টালিটি নিয়ে বড় হতে হবে দুই নম্বর হবে হুসনুল খুলু হুসনুল খুলুকের অংশের মধ্যে বিনম্রতা এবং সুন্দর আচরণ মনে থাকবে দুই নম্বরটা কি বিনম্রতা এবং সুন্দর আচরণ রসুল সাল্লাম থেকে হাদিস শুনেন মুসনাদ আহমদের হাদিস সহি ষষ্ঠ খঞ্জের একশো উনষাট নম্বর হাদিস মান উতিয়া হাজাহু মিনার রেফতে ফাকাত উতিয়া হাজাহু মিন খাইরিদ দুনিয়া ওয়াল আখেরা আল্লাহ রসুল বলছেন কাউকে যদি নম্রতা নামক আদবাখলাক নামক নিয়ামতটা দান করা হয় আমি রসুল বলছি দুনিয়া এবং আখেরাতের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদটা আল্লাহ তাকে দান করে দিয়েছেন সোহান আল্লাহ হেবিয়াম তাহলে আমাদেরকে বিনম্র হতে হবে আদর্শ মানুষটা সবচেয়ে বিনম্র মানুষ ছিলেন সে বিষয়ে অনেক কথা আছে আজকে আর বলবো না আরেকটা হাদিসের মধ্যে আসে হাসান তির মিজির হাদিস এটাও আলবানি সহি বলেছেন এই হাদিস এই হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রসুল বলছেন কি আমাদের দিনে যখন মিজান নিত্তির পাল্লার ওজনের পাল্লা দেওয়া হবে কোনো মুমিনের হাসান ওই ব্যক্তির নামাজ রোজা ढेला कुलुकर ओजन सब चे बना देश ढेला कुलुक मिजान पाल्ला ओजन की जाने ना ढेला कुलुक ना कि मिजान पाल्ला ओजन बदमाइ छात्र तो छोट बल्ला छो एक देखी ना ढेला कुलुक करारे ए रकम कर वाले साथ ही दाड़ा से बेपार तु एरक दाड़ा से क्या कम वाल दिए कुलुक करते বললাম কি জন্য মিজান এর পাল্লায় ছোট ছোট মাটি ওজন হবে কি হবে না হবে পুরা ওয়াল দিলাম আরেকজন শীত হয়ে শুয়ে গেছে একবারে পুরো জমিন কুলু প্রিয় ভাইয়েরা এই জন্য সুন্নাত মানুষকে জানাতে হবে সুন্নাতের মধ্যে বিনম্রতা এবং খুলুকে আসান আছে এর মধ্যে নির্লজ্জতা নাই আল্লাহ রাব্বুল বুঝার তৌফিক দান করুন তিন নম্বর গুণ মুখস্থ করেন বিতর্ক পরিহার করা হবে আদর্শ মুমিনের চরিত্র বিতর্ক করা না আমরা তো এখন তর্ক বাগিস আমার নামের আগে লেখে শ্রেষ্ঠ টিভি বিতার কি আমিও মনে করলাম হ্যাঁ ভালো একটা টাইটেল দিছে মানে কঠিন ঝগড়া এক সময় ইউনিভার্সিটির হয়ে সারা দেশে ডিবেট করে বেড়াইছি সারা দেশে বিশ্ববিদ্যালয়কে চ্যাম্পিয়ন করে বেড়াইছি ওই লকব লেগে গেছে মনে করলাম এটা খুব গর্বের উপাধি পরে বুঝলাম এটা তো গর্বের উপাধি না এ বিতর্কের তো দাম নাই দুনিয়া হাইসে হাতে তাও থাকতে পারে কিন্তু কোরআন হাদিস নিয়ে বিতর্ক পরিহার করা আমাদের দায়িত্ব হবে আদর্শ মমিন বিতার কি হবে না বলবেন কি কন হুজুর একদম একটা উল্টা পাল্টা কথা বলতেছে আমি কিছুই বলবো না এই জায়গায় রসুল সাসলাম যেভাবে বলতে বলছেন আপনি সেইভাবে বলেন আপনার রসুল কি বলে আপনাকে রসুল সাসলাম কি বলছেন झगड़ा कर इसलमर कतकार कर প্রিয় ভাইয়েরা আর আমরা তার পক্ষে বিপক্ষে বলে যে এই পাগল ছাগলের চিন তো না সবাইকে চিনাই দিছি চিন নেগেটিভ মার্কেটিং প্রিয় ভাইয়েরা না মুমিনের চরিত্র হবে বিতর্ক সে করবে না আদর্শ মুমিনের রূপরেখায় আবারও মনে করায় দেই প্রথম গুণ কি হবে অপরের কষ্ট দূর করার মানসিকতা দুই নম্বর কি হবে বিনম্র আচরণ নিজেকে নরম বানানো মাইল্ড বানানো নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা নম্রতা 
আদর্শতা নিজের কথাবার্তা সব কিছুর মধ্যে মাধুর্যতা ব্যালেন্স থাকবে আর তিন নম্বর তার মধ্যে থাকবে কি বিতর্ক বিতর্ক পরিহার করা এবার ছাত্রদের জন্য বলে দেই যে বিষয়গুলি আমি অনেকগুলো আদিস এই সংক্রান্ত পড়ার পরে 10টি যে বিষয় আসছে তিনটা বললাম আর 6টা শুনে আর একটা বোনাস হাদিসের সবগুলা দিয়ে মুমিনের রূপরেখার সর্বশেষ কথা বলি এক নম্বর সকলের সাথে হাস্যজ্জ্বল মুখে কথা বলা সকলের সাক্ষাতে হাস্যজ্জ্বল মুখে কথা বলো আপনার মুখ হবে হাসি ভরা আপনি যত বড় জ্ঞানী হন আর যাই হন হাসি ছাড়া আপনার কথা হবে না মানুষ শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে এক নম্বর এইটা গুণ দুই নম্বর বিনয় নম্রতা এবং অহংকার বর্জন আমি জানে ফেলছি আমারটাই ঠিক আমি এই আকিদার মধ্যে আসি ওগুলোর আকিদা সব জানা নেমে যাচ্ছে খালি কবরে যা বুঝবি নাকি ঠেলা নিজে খুব মানে এটা আমলের একটা অহংকার খবরদার এই জিনিস আমাদের মধ্যে যদি না আসে বিনয় নম্রতা অহংকার বর্জন হাত দেন হাত গুনেন আমার সাথে গুনেন এইগুলা তিন নম্বর বিতর্ক পরিহার চার নম্বর মানুষের আচরণে কষ্ট পেলে ধৈর্য ধারণ করা রসুল সাল্লাম থেকে শিক্ষা আচরণে একটা কষ্ট পাইছেন উত্তর দিতে মন কসলায় যাচ্ছে এমন কথা আমার আসে না বললে তোর কলিজা বন্ধ পুড়ে যাবে আপনি চুপ করে গেলেন লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লা কু আউজ বিল্লাহ মিনার শয়তান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার জন্য উত্তম যাজা দিবেন এইটা হবে আদর্শ মুমিনের গুণ এখন আদর্শ যদি না হতে চান আপনি করেন গা এটার সাথে আমাদের কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আদর্শ হতে হলে এইটা মানতে হবে মানুষের আচরণে কষ্ট পেলে ধৈর্য ধারণ মানুষের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা অল্প একটু শুনে আপনার প্রশ্ন আমি বুঝে ফেলছি মানে আগেই বুঝে ফেলছে পরে উনি বললো যে ভাই এটা তো আমি বলছিলাম না আপনি বললেন যে বুঝে ফেলছে ও হ আমি মনে করছিলাম এটা আপনি মনে করলে হবে না কথাটা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে ধৈর্যের সাথে হাদিস আছে অনেকগুলো এখন বলতে পারবো না রসুল সাহেব এসার নামাজে দাঁড়ালেন আহ বেলাল আল্লাহ তালামত দিয়ে দিয়েছেন সাহাবাই কেরাম দাঁড়ায় আসেন এক বেদুইন আসলো আসার পরে নবীজির হাত এরম করে ধরছে ধরে মোহাম্মদ এটা কি হয় মোহাম্মদ এটা কি রসুল সাহেব উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন দিয়ে ওদিকে সাহাবিরা গলা খাকার দিচ্ছে না ইমাম সাহেব দেরি হয়ে যাচ্ছে হুজুর পেয়ে কি লোক রে ভাই নামাজ পরেই কথা বললেন ভুষো নাই মানে ভিতরে ভিতরে বলতেছেন সাহাবাই কেরাম তো মানুষ ছিলেন সেন্সটা এরকম বোঝানোর জন্য বলতেছি সাহাবিদের দোষ দিয়ে বলছি না লাহল আকত ইল্লা বিল্লা নবীকরম সাহাসলাম সব কথা শেষ করে তারপরে নবীজি নামাতে গেলেন সাহাবিরা বোম ফুলে বোমের মতে সামাজিক কথাই বোঝে না বেদুইন কোথাকার এই হাদিস তারা নিস্বত করার পরে মহাদিসরা ব্যাখ্যা করছেন নবী করিম সাসেমের চরিত্র ছিল তিনি কখনো কোনো মানুষের দিক থেকে তার দিকে ফিরায় কথা বললে তিনি কখনো নিজের মুখ আগে ওই লোকের আগে তার দিক থেকে ফিরায় নেননি সুবাহান আল্লাহ আমি হুলুক আজিম মানে কি সেই অংশ তো আমাদের লাগবে সুতরাং এইটা হচ্ছে মানুষের সাথে মনোযোগ দিয়ে মানুষের কথা শোনা ছয় নম্বর হচ্ছে উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা পেশন করা লাস্ট যেটা বলবো সেটা হচ্ছে মানসাতারা মুসলিমান সাতারাহুল্লাহি দুনিয়া ওয়াল আখেরা বুখারির দ্বিতীয় খণ্ডের ছিয়াশি নম্বর হাদিস মুসলিম শরীফের চতুর্থ খণ্ডের উনিশশো ছিয়াশি নম ছিয়ানব্বই নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন দুনিয়ায় কোনো ব্যক্তির দোষ জানো অপর মুমিনের দোষ জানো অপরাধ জানো কিন্তু তুমি সেটা লোক সম্মুখে প্রকাশ না করে দিয়ে গোপন যদি রাখো আল্লাহ হরাবুল আলমিন কেয়ামতের দিনে তোমার দোষগুলাকে গোপন করে দিয়ে তোমাকে জান্নাতে ঢুকাই দিবেন সুবাহি এটা হচ্ছে অনেক বড় গুণ আমাদের জন্য আমরা এখন মানুষের দোষ খালি খুঁজি যে সাস আমাদের মধ্যে গোয়েন্দা আমরা প্রত্যেকে খুঁজে হুজুরের একটা ভুল পাইছি কি ভুল পাইছি ওই আমার কাছে একটা আলোচনার মধ্যে শুনছি ফতুয়া নিতে আসছে যে হুজুর এই ইমাম সাহেবের পিছনে নামাজ না পড়ে যদি আমি ঘরে নামাজ পড়ি তাহলে হবে কি না সাংঘাতিক কথা ইমাম সাহেবের পিছনে নামাজ না পড়ে আপনি ঘরে কেন পড়বেন কারণ কি কয় হুজুর দশ বছর ধরে ওনার সাথে নামাজ পড়তেছি ওনার আমি তিনটা মিথ্যার প্রমাণ পেয়ে গেছি কয়টা কথা বলেন না তিনটা মিথ্যার প্রমাণ পাইছি তাহলে সুভান আল্লাহ এমনি বিরাট ব্যাপার তো আপনি তো অত্যন্ত বুজুর্গ মানুষ দশ বছরে তিনটা মিথ্যার প্রমাণ পাইছেন তার মানে দশ বছরে আপনি একটাও বলেন না কই কি কোন হুজুর এর কথা বলো আমরা সাধারণ মানুষ তার মানে আপনি দুইটা বলছেন মনে হয় না ভাই আরে এরও বেশি পাঁচটা আমাদেরটা গোনার মধ্যে আছে হুজুর উনি দশ বছরে অগণিত মিথ্যা বলছে ওনার কোনো দোষ হয়নি ইমাম সাহেবের দশ বছর খুঁজে খুঁজে তিনটা পাইছে উনি নামাজ পড়বে কি না ফতুয়া নিতে আসছে বুঝছেন মুসলমান এ হচ্ছে আমাদের দেশের ক্যারেক্টারিস্টিক 
দোষ পাইলে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আদর্শ মুমিনের গুণ হবে অপর মুমিনের দোষকে গোপন রাখবো একদম পার্সোনালি যদি বলা যায় তাকে বলবো তার কল্যাণের উদ্দেশ্যে হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিব না এটা গোপন করে যাব কেয়ামতের দিন আল্লাহ হরাবুল আমিন আপনার আমার দোষ ডেকে বলবেন এনা সত্তারুল অয়ুব আমি তোর দোষটাকে যদি প্রকাশ করে দিতাম মানুষ তোকে থুতু দিত না মানুষ তোর দিকে মুখ দিয়ে সালাম তো দূরের কথা জুতা দিয়েও বাড়ি দিত না কপালে যদি দোষ প্রকাশ আমি গোপন রাখছিলাম বান্দা স্বীকার কর আদিসের মধ্যে আসছে আমার কথা না হ্যাঁ আল্লাহ করছি আল্লাহ করছি আল্লাহ বলবেন যা আমি গোপন রাখছিলাম বান্দা তোর গোপনে তোকে মাফ করে দিলাম এই মাপ চাই কি না চাই এই মাপ চাই আল্লাহর কাছে চাই তাহলে এই গুণাবলীটা অর্জন করতে হবে আল্লাহ হরাবুল আমিন আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করে বলেন আল্লাহ আমিন وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك شهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته